স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি সারাবন্তম এবং আমি শারমিন জাহান মেরি এবার বিস্তারিত রাজধানীর উত্তরে পয়সনোধাগা নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প সহ 12 প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক এতে মোট ব্যয় হবে 5494 কোটি 4 লাখ টাকা সকালে রাজধানী শেরে বাংলা নগরে এনএসসি সম্মেলন কক্ষে একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সভায় প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয় এর আগে টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য চারটি জাতীয় মহাসড়কের পাশে পূর্ণবাহী গাড়ি চালকের জন্য পার্কিং সুবিধা রেখে বিশ্রামাগার বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ সহ 12 প্রকল্প উপস্থাপন করা হয় সভা শেষে প্রকল্পগুলো নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান আমাদের জন্য একটা জেনারেল ইনস্ট্রাকশনস এসেছে আবার যদি আপনি দেখেন মনিটর করেন খোঁজ খবর নেন হাও আবার আমরা স্বীকার করি যে এই গ্রোথের এই পর্যায়ে ওভারলেডি বুঝে আমরা পুরো পুরো এবার করতে পারবো না বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পুরস্কৃত করে জিয়া নিজে খুন হবার পথ উন্মোচন করেছিলেন বলে মন্তব্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদেরের দুপুরে সচিবালয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে শোক দিবসের আলোচনা সভায় তিনি মন্তব্য করেন চেতমন্ত্রী বলেন 15 21 আগস্টের মাস্টারমাইন্ড পিতা পুত্র জিয়া এবং তারেক অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করা হয় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিদেশি দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত না করতেন তাহলে আরেকটি খুনি চক্র জিয়াউর রহমানকে হত্যার দুঃসাহস পেত বলে আমার বিশ্বাস হয় না হত্যা হত্যাকে ডেকে আনে যেই বলে শেখ হাসিনা শেখ রেহানাকে দিন করেছে সেই বলে বেগম জিয়াকে বিধবা করেছে পরের প্রজন্ম যাতে সত্য জানে তারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের কুশিলব ছিল যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে রাষ্ট্রকে যারা হত্যা করতে চেয়েছিল তারা কারা তাদের মুখ সম্বোধন করা এবং তাদের বিচার করা হচ্ছে সময়ের দাবি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা নেপথ্যে জড়িতদের খুঁজে বের করতে কমিশন গঠনের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সম্প্রীতি বাংলাদেশের এক আলোচনা সভায় তিনি এই কথা জানান আলোচনা সভায় দ্রুত এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দাবি জানান বক্তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইমরান হোসেন শোকের মাস সরযন্ত্রের মাস আগস্ট উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সম্প্রীতি বাংলাদেশের এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে বক্তাদের আলোচনায় উঠে আসে 75 এর 15 আগস্ট হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে জিয়াউর রহমানের জড়িত থাকার বিষয়টি এই হত্যাকাণ্ডে স্বাধীন বিচারের দাবিতে কমিশন গঠনের দাবি করেন বক্তারা এই সময় সম্প্রীতি বাংলাদেশের আহ্বায়ক বলেন বাংলাদেশের হাজার বছরের সম্পত্তি নষ্ট করতেই 15 আগস্ট হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে এই গভীর জনযন্ত্রটি হচ্ছে বাংলাদেশকে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে বাংলাদেশের হাজার বছরের দর্শনকে বাঙালি জাতির ঐতিহ্যকে ধ্বংস করবার জন্য দেশকে পাকিস্তান বানাতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল ষড়যন্ত্রকারীরা 75 এর অপশক্তিকে দেশের মাটি থেকে নির্মূল করতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তথ্য প্রতিমন্ত্রী যেই মাস্টারমাইন্ড এই খুনের নেপথ্য মদদদাতা পৃষ্ঠপোষকদের বিচার আজকে সমগ্র বাঙালি জাতির দাবি বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার নেপথ্যে জড়িতদের খুঁজে বের করতে কমিশন গঠনের বিষয়টি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানান আইনমন্ত্রী माननीय প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদের সভায় এটা সিদ্ধান্ত হবে যে এই কমিশনটা প্রধান কে থাকবেন এই কমিশনটার কাজ কি হবে এবং এই কমিশনের কে কতদিন সময় দেওয়া হবে এই সব উদ্ঘাটন করা আমি কিছুদিনের মধ্যে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে माननीय প্রধানমন্ত্রীর সাথে এই ব্যাপারে একটা আলাপ আলোচনা করব বঙ্গবন্ধু হত্যার সামরিক নেতৃত্ব দিয়েছিল জিয়াউর রহমান আজও তার অনুসারীরা দেশ বিরোধী সরযন্ত্রে লিপ্ত বলে মন্তব্য করেন বিশিষ্ট জনরা যে আসেন শক্তিকে শক্তিতে পরিণত করে ইমরান হোসেন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা 
ডেঙ্গুতে আজও রংপুর গাজীপুর ও ঝিনাইদহে প্রাণ গেছে তিনজনের সকালে ঢাকা মেডিকেলে মারা গেছেন জিশান নামের এক স্কুল ছাত্র তার বাড়ি গাজীপুরে এছাড়া রংপুর মেডিকেল কলেজে প্রাণ গেছে 24 বছরের এক যুবকের মাহতাব নামে ওই যুবকের বাড়ি দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় এদিকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সুফিয়া বেগম নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে আজ সকালে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তার মৃত্যু হয় গতকাল ডেঙ্গু জ্বরে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন হাসপাতালগুলোতে এখনো প্রতিদিনই নতুন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি অব্যাহত রয়েছে গত 24 ঘন্টায় সারা দেশে 1299 জন ডেঙ্গু রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে রাজধানীর উত্তরবাড়ায় গণপিটুনিতে তাসলিমা বেগম নিহত হওয়ার ঘটনায় 1 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট নিহত তাসলিমার পরিবারের সদস্যদের করা এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার বিচারপতি মইনুল ইসলাম ও বিচারপতি আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রুল দেন সরাসরি সচিব শিক্ষা সচিব পুলিশের মহাপরিদর্শক ঢাকা মহানগরের পুলিশ কমিশনার সহ সাত বিবাদীকে আগামী 4 সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে তাসলিমা বেগমের মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ চেয়ে তার বোন নাজমুন নাহার ও বোনের ছেলে সৈয়দ নাসিরউদ্দিন রিটটি দায়ের করেন গত 20 জুলাই রাজধানীর উত্তর পূর্ব বাড্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে তাসলিমা নিহত হন সন্তান ভর্তি ও খোঁজ নিতে গিয়ে ওই স্কুলে গিয়ে গণপিটুনিতে নিহত হন তিনি জাতীয় পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে আগামী 1 সেপ্টেম্বর বুধবার কমিশন সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন ইসি সচিব মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন তিনি জানান নির্বাচনের সব কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে বা ইভিএম ভোট নেওয়া হবে একাদশ সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা এরশাদ গত 14 জুলাই মারা যান এরপর রংপুর তিন আসন শূন্য ঘোষণা করে সংসদ সচিবালয় আসন শূন্য হওয়ার পরবর্তী 90 দিনের মধ্যে সেখানে উপনির্বাচন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে ইসির সেই হিসেবে 11 অক্টোবরের মধ্যে ভোট করার পরিকল্পনা নিয়েছে কমিশন दर्शक पर नियमित आयोजन आम जनता विमान दुर्घटन निहतर क्षतिपूरण एक लाख षाट हजार डलार विधान रेखे आईन पास कर सरकार ए विषय साधारण मानुष की भावना विपुल देवर বিমান দুর্ঘটনায় নিহত পরিবারের সদস্যদের জন্য এক লাখ ষাট হাজার ডলার ক্ষতিপূরণের বিধান ডেকে আইন পাস করেছে সরকার মানুষ কি ভাবছেন চলুন তা দেখে আসি দুর্ঘটনায় কেউ মারা যায় সেই পরিবারটা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেটা অপূরণীয় ক্ষতি গভর্নমেন্টের অনেক আগেই কাজটা করা উচিত ছিল সড়ক পরিবহনের সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা হচ্ছে সারা বাংলাদেশে আমরা প্রতিদিন পেপার টেলিভিশনে খবরে যা দেখতে পাই পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনা যারা এরকম হয় ওদের জন্য সরকার বিশেষ বিবেচনা যদি করত আর বড় কোনো বাজেট তাদের জন্য রাখতো তাহলে মনে হয় সবার জন্য উপকৃত হইতো একটা সন্দেহ অবকাশ থেকে যায় যে আসলে আইন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আমরা সুফলটা পাচ্ছি না এর সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য এটাকে অবশ্যই আমি সাধুবাদ জানাই সরকারকে অনেক ধন্যবাদ এই আইনটা করার জন্য এটা যদি কার্যকারী অবশ্যই আমাদের জন্য ভালো হবে আমাদের দেশে যদি এটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাহলে খুবই ভালো তা আমি এটাকে সাধুবাদ জানাই ওয়েলকাম জানাই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তকে আমি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি একটি পরিবারের কোনো সদস্য দুর্ঘটনায় নিহত হওয়া মানে ওই পরিবারটি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া তাই শুধু বিমান দুর্ঘটনা নয় বাস রেল ও লঞ্চ দুর্ঘটনাও এই ধরনের आलोचना मुनाजात 
পরে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা আমি সবাইকে আহ্বান করব আমাদের এই প্রজন্ম বা এই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা আছে তাদেরকে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাসটা তুলে ধরার জন্য তাদের কাছে এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা দেওয়া আমরা পার্লামেন্টে তুলব যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যার পিছনে সর্বযন্ত্র করছে পনেরোই আগস্ট ও একুশে আগস্টে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হবার আহ্বান জানান এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আগুল আবেদন যাদের বিচার বাকি আছে তাদের বিচারটা যদি আমরা দেখা যেতে পারি তাহলে আত্মায় শান্তি পাব কারণ খুনিরা যেভাবে এখনও ঘুরে বেড়তে আছে দেশে বিদেশে খুনির সাথে জড়িত আছে আমাদের তাদের যে যোগাযোগ আছে কিভাবে এই খুনিদেরকে আরও উৎসাহ দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ করতে শেখ হাসিনার হাতকে আরও শক্তিশালী করারও আহ্বান জানান তিনি ইমরান হোসাইন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি একটা সংবাদ বিরতি ফিরছি একটু পর সঙ্গে থাকতে সংবাদ বিরতি শেষে আবারও স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজ এর সঙ্গে আছি আমি আমরা দুজন আমি শারমিন জাহান মেরি এবং আমি সারাবান তমা জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কাপ্তান ঠাঠারি বাজার দোকান মালিক সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দক্ষিণ সিটির আটত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমেদ মান্নাফি দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আহমেদ ইমতিয়াজ মান্নাফির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আলিমুজ্জামান আলম আব্দুর রহমান সহ আরও অনেকে আলোচনার প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবু আহমেদ মান্নাফি বলেন বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ড ছিল তবে তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ডেঙ্গু মশার নিধনে নানা কর্মসূচি পালন করেছেন রাজধানীর খিলগাঁওয়ের তিন নং ওয়ার্ড অব আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম মিঠু সকালে রাজধানীর খিলগাঁও সিপাহীবাগ বাজার থেকে মশার নিধন কার্যক্রম শুরু করেন তিনি এ সময় জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয় এছাড়া ডেঙ্গু মশার নিধনে ওষুধ বিতরণ করেন তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে তিনি নিজ উদ্যোগেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছেন যা অব্যাহত থাকবে আগামী যদিন পর্যন্ত এই ডেঙ্গুর প্রভাব থাকবে আমরা এলাকায় এই কর্মসূচি চালু রাখবো ইনশাল্লাহ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা করেছে বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি বিকেলে রাজধানী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নুরুল আমিন রুহুল ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান সোহাগ সহ সংশ্লিষ্টরা সারা বাংলা প্রসঙ্গ 
প্রেমের প্রস্তাব না রাখায় গাইবান্ধা এক কিশোরীর স্তন কেটে দিয়েছে বখাটে গেল রাতে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে এই ঘটনা ঘটে মেয়েটির পরিবার জানায় দীর্ঘদিন ধরে তাকে উত্তপ্ত করছিল বখাটে আশিক প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় রেগে গিয়ে গতকাল গভীর রাতে চাকু দিয়ে মেয়েটির স্তন কেটে দেয় আশিক ও তার সহযোগী এরপর গুরুতর অবস্থায় মেয়েটিকে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এই ঘটনায় বখাটে আশিক ও তার সহযোগীকে আটক করেছে পুলিশ এবারে চট্টগ্রাম সংবাদ তৈরি পোশাক শিল্পের আধুনিকায়ন ও প্রসারে চট্টগ্রামে আগামী উনত্রিশ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে তিন দিন ব্যাপী প্রদর্শনী মেলা গার্মেন্টস চট্টগ্রাম দু হাজার উনিশ তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিতব্য তৈরি পোশাক শিল্পের এই আন্তর্জাতিক মেলাটি হবে নগরের জিএসি কনভেনশন সেন্টারে এ উপলক্ষে সকালে একটি রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে মেলার আয়োজক সংস্থা এএসকে এ সময় মেলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক টিপু সুলতান ভুঁইয়া এবারের মেলায় বাংলাদেশ ভারত চীন সহ দশটি দেশের সত্তরটি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আজমান আসির উদ্দিনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন চট্টগ্রাম শাখার নবগঠিত কমিটি এ উপলক্ষে গেল রাতে মেয়র কার্যালয়ে আয়োজিত মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি আনোয়ার হোসেন সাধারণ সম্পাদক আবু আহমেদ সহ অন্যান্যরা এ সময় সিটি মেয়র নবগঠিত কমিটির সদস্যদের স্বাগত জানানোর পাশাপাশি শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করার আহ্বান জানান ভারতের বাজারে ওয়াল্টনে তৈরি পণ্য বাজারজাত করবে দেশটির শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রিলায়েন্স রিটেল লিমিটেড এ উপলক্ষে অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে ওয়াল্টনের সঙ্গে চুক্তি করেছে রিলায়েন্স গত শনিবার গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়াল্টন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজের সম্মেলন কক্ষে ওই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এতে স্বাক্ষর করেন ওয়াল্টনের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ইউনিট প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড কিম এবং রিলায়েন্স রিটেল লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চিফ মার্কেটিং অফিসার কৌশল নেব্রেকার চুক্তি অনুযায়ী ওয়াল্টনের কাজ থেকে ফ্রিজ টিভি ও এয়ার কন্ডিশনার নিচ্ছে রিলায়েন্স এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ ইরানের সাথে নতুন পরমাণু চুক্তির বিষয়ে আশাবাদী যুক্তরাষ্ট্র জি সেভেন সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর সাথে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রাম্প বলেন সবকিছু ঠিক থাকলে তিনি ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রোহানির সাথে আলোচনা করতে প্রস্তুত ট্রাম্প আরও বলেন আড়াই বছর আগে ইরান এবং বর্তমান ইরানের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে ইরান একটি মহান দেশে পরিণত হতে পারে কিন্তু দেশটিতে কোনো পারমাণবিক বোমা থাকতে পারবে না আর ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রোহানি বলেছেন দেশের জন্য তিনি যে কারোর সাথে আলোচনা করতে প্রস্তুত রয়েছেন সংবাদ শেষ করব গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঝাপান খেলার খবর দিয়ে ঝিনাইদহে হয়ে গেল গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঝাপান খেলা সদর উপজেলার গোপীনাথপুরে এই খেলার আয়োজন করে স্থানীয় যুব সমাজ দূর দূরান্ত থেকে খেলা দেখতে আসেন হাজারো দর্শনার্থী এম রবিউল ইসলাম রবির তথ্য ছবিতে আবু বাদাটিপুর রিপোর্ট মনসা মঙ্গল পালার নানা গান আর বাদ্যে যেমন নাচতে থাকেন সাপুরেরা তেমনি মাথা দুলিয়ে সমান তালে নাচে সাপগুলো আর মাঝে মাঝে ফোঁস করে ওঠে তারা এই মিলিয়েই ঐতিহ্যবাহী ঝিনাইদহের ঝাপান মেলা অংশ নেয় ছয় সাপুরে দলের অর্ধ শতাধিক সাপ উপভোগে আসেন দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ সৃষ্টি হয় এক উৎসব আমেজ চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্যবাহী এ খেলা ধরে রাখতে এ আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা অন্যদিকে সাপুরেরা বলেন মানুষকে আনন্দ দিতে প্রতিনিয়তই আয়োজন করা হোক এ খেলার 
জাপান খেলা দেশের থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে এই খেলাটা একদমই নেই তাই নতুন প্রজন্মের জন্য আমাদেরই সন্তানের জন্য এই খেলাটা আমরা নিয়ে আসছি আনন্দ জন্য এই জাপানটা খেলি তাছাড়া যে কোনো ইনকাম কোনো কি এটা না আমাকে দাওয়াত করে নিয়ে যায় খেলা করে দূরে পেটে ভাত খাই মানুষের দর্শকের কাছে যায় এই এই জন্য আমরা খেলা করছি দিনভর এ খেলায় সকলকে হারিয়ে প্রথমে স্থান মেলে শৈলকুপার লিটন সাপুরের ঝুলিতে আবু ওবাইদা টিপু এশিয়ান টেলিভিশন এশিয়ান প্রাইম নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য শুভরাত্রি ধন্যবাদ